অবশ্যই দুই সালে সবচেয়ে হাইপ তোলা দুটি ফোন হচ্ছে রেডমি নোট সেভেন প্রো আর এর বিগ কম্পিউটার হচ্ছে রিয়েলমি থ্রি প্রো যাদের বলা হচ্ছে দুই সালের বেস্ট বাজেট স্মার্টফোন অনেকেই এই দুটি ফোনের মাঝে বিস্তারিত পার্থক্য দেখতে চাচ্ছেন আর জানতে চাচ্ছেন কোন ফোনটি সেরা আসলে কি নোট সেভেন প্রোকে টপকে রিয়েলমি থ্রি প্রো কেনা উচিত আসলে কি এটা নোট সেভেন প্রো কিলার এ সকল প্রশ্নের উত্তর থাকছে আজকের সারা ভিডিও জুড়ে তবে এর আগে দেখে নিন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কি না সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই বেল বাটনটিতে ক্লিক করে নেবেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমে কথা বলা যাক ডিজাইন নিয়ে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে ব্যবহার করা হয়েছে প্লাস্টিক অথবা পলিকার্বনেট বডি যা কাভার ছাড়া ব্যবহার করলে প্রচুর পরিমাণে স্ক্রেচ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে নোট সেভেন প্রোতে পাচ্ছেন ব্যাকে প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাগ যাতে রয়েছে আবার কর্নিং গরিলা গ্লাস ফাইভের প্রোটেকশন কিন্তু এটাতেও কিন্তু স্ক্রেচ পড়ে তবে সম্ভাবনা খুবই কম যদিও রিয়েলমি থ্রি প্রোতে গ্রেডিয়েন্ট ফিনিশের কারণে পিছনে দেখতে অতটা খারাপ লাগে না তবু এই দুটি ফোনের মাঝে নোট সেভেন প্রোকে অনেক বেশি প্রিমিয়াম মনে হবে এবং মাছ ডিউরেবল দেন রিয়েলমি থ্রি প্রো দুটি ফোন হাতে নিলে প্লাস্টিক বডির কারণে ডিজাইনে পিছিয়ে থাকবে রিয়েলমি থ্রি প্রো আর নোট সেভেন প্রোতে পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিং পোর্ট যেখানে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে পাচ্ছেন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট যদিও হুক চার্জিংয়ের কারণে এটা মেনে নেওয়ার মতো তবুও টাইপ সি এর কারণে অনেকেই হত পছন্দ হবে নোট সেভেন প্রো ডিসপ্লেতে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চির ফুল এইচ ডি প্লাসের আইপিএস এল সি ডি প্যানেলের ডিসপ্লে অন্যদিকে নোট সেভেন প্রোতে পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চির আইপিএস এল সি ডি প্যানেলের সেম ডিসপ্লে মানে ডিসপ্লে দুটো পুরাই সেম দুটি ফোনের উপরে পাচ্ছেন টিয়ার ড্রপ নচ তবে নোট সেভেন প্রোতে ইউ শেপ নচ থেকে থ্রি প্রো এর নচটা আকারে ছোট ও ওপরে ও নিচে সাইডে বেজেলের পরিমাণ কম রিয়েলমি থ্রি প্রোতে দুটি ফোনের মাঝে ডিসপ্লেতে পার্থক্য করা যাবে না দুটি ফোনেই সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছিল তবে চীন ও বেজেল যেহেতু থ্রি প্রোতে কম তাই গেমিং ও মিডিয়া ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স ভালো লাগছিল রিয়েলমি থ্রি প্রোতে কথা বলা যাক সফটওয়্যার নিয়ে নোট সেভেন প্রোতে পাচ্ছেন এম আই ওয়াই টেন বেসড অ্যান্ড্রয়েড পাই অন্যদিকে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে পাচ্ছেন কালার ওয়েস সিক্স বেসড অ্যান্ড্রয়েড পাই আমার কাছে পার্সোনালি এম আই ওয়াই বেশি কাস্টমাইজড ও সহজ এবং অপটিমাইজ মনে হয়েছে যদিও কালার ওয়েস সিক্স এ বেশ কিছু ফিচার নতুন পেয়ে যাবেন তবে নোটিফিকেশন কন্ট্রোল স্মুথনেস সহ বেশ কিছু দিকে এগিয়ে থাকে এম আই ইউআই তবে সত্য কথা বলতে এটা খুব 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 সামান্য আবার এম আই ইউ এর বড় দোষ হচ্ছে ওরা অ্যাড দেয় কেন রে ভাই ফোন কি মাগনা কিনি নাকি সফটওয়্যার হিসেবে যার যেটা পছন্দ তবে আমার কাছে দুইটারই ভালো দিক ও খারাপ দিক আছে দুটি ফোনেই ওয়াইড ওয়াইন এল ওয়ান এর সাপোর্ট পাচ্ছেন তাই নেটফ্লিক্স ইউজারদের কোনো চিন্তার কারণ নেই কথা বলা যাক প্রসেসর নিয়ে নোট সেভেন প্রোতে যেখানে পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগনের সিক্স সেভেন্টি ফাইভ আর জিপিও হিসেবে পাচ্ছেন অ্যাডিনো সিক্স ওয়ান টু অন্যদিকে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন ওয়ান জিরো আর জিপিও হিসেবে পাচ্ছেন অ্যাডিনো সিক্স ওয়ান সিক্স রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স বা ডে টু ডে ইউজ এসে দুটি ফোনের মাঝে কোনো পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছিল না তবে আন্তত বেঞ্চমার্ক স্কোরে এগিয়ে থাকে নোট সেভেন প্রোতে দেওয়া সিক্স সেভেন্টি ফাইভ যেখানে সিক্স সেভেন্টি ফাইভ স্কোর করেছে এক লক্ষ আশি হাজার সামথিং আর সেভেন টেন স্কোর করে এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মূলত সিপিও পারফরমেন্সে ভালো সিক্স সেভেন্টি ফাইভ কিন্তু জিপিও পারফরমেন্সে উনপঞ্চাশ হাজার স্কোর নিয়ে এগিয়ে থাকে সেভেন টেন দুটি ফোনের মাঝেই কোনো ধরনের ল্যাগ পাইনি মাল্টিটাস্কিং ব্রাউজিং স্ক্রোলিং খুব স্মুথলি হচ্ছিলো দুটি ফোন দিয়েই কোনোটাকে খুব একটা এগিয়ে রাখার সুযোগ নেই এখানে আর গেমিংয়ের কথা বললে দুটি ফোন দিয়েই ভালো গেমিং করা যাচ্ছিল তবে ভালো গ্রাফিক্সে ফর্টনাইট খেলতে পেরেছি রিয়েলমি থ্রি প্রোতে কোনো ধরনের ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ পাওয়া যায়নি এই ক্ষেত্রে অন্যদিকে নোট সেভেন প্রোতে ফর্টনাইট খেলতে গিয়ে গ্রাফিক্স লো ছিল ল্যাগ এখানেও পাওয়া যায়নি পাবজি দুটি ফোনেই ল্যাগ ফ্রি ও উইদাউট ফ্রেম ড্রপ খেলেছি টানা খেলেছে আধা ঘন্টা করে দুটি ফোনেই এখানে নোট সেভেন প্রোতে একটু হিট হচ্ছিল যা বেশি বোঝা যাচ্ছিল গ্লাস ব্যাকের কারণে অন্যদিকে এতটা গরম হয়নি রিয়েলমি থ্রি প্রো আর অ্যাসফাল্ট নাইন খেলতে গিয়ে অপটিমাইজেশনের অভাবে নোট সেভেন প্রোতে একটু ফ্রেম ড্রপ করছিল এই গেমসটি রিয়েলমি থ্রি প্রোতে খুব ভালোভাবেই হাই গ্রাফিক্সে খেলা যাচ্ছিল ওভারঅল গেমিংয়ে একটা বিষয় ক্লিয়ার যে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে কোনো গেমস খেলাতেই ল্যাগ বা ফ্রেম ড্রপ পায়নি যেখানে নোট সেভেন প্রো এর কিছু কিছু গেমস যেমন অ্যাসফাল্ট
দুই ঘন্টা বিশ মিনিটের মতো এখানে নোটস নাইন প্রো কিউ সি ফোর পয়েন্ট জিরো সাপোর্ট করে যা আঠারো ওয়াটের একটি চার্জার যার মার্কেট প্রাইস সম্ভবত তিন থেকে চার হাজার টাকার উপরে এবং এই আঠারো ওয়াটের চার্জার দিয়েও ফুল চার্জ হতে সময় নিচ্ছিল দুই ঘন্টার কাছাকাছি অন্যদিকে রিয়েলমি থ্রি প্রোতে বক্সে দেওয়া আছে ভুক চার্জার যা কিনা বিশ ওয়াটের একটি চার্জার এবং যা দিয়ে ফোনটি চার হাজার পঞ্চাশ এমএইচের ব্যাটারি ফুল চার্জ হতে সময় নিচ্ছিল মাত্র এক ঘন্টা বিশ মিনিট যা নোটস নাইন প্রো এর অর্ধেক সময় সো ভুক চার্জিং এর কারণে সুপার ফাস্ট চার্জ পাচ্ছেন এদিকে এগিয়ে থাকবে রিয়েলমি থ্রি প্রো আর দুটি ফোনের মাধ্যমেই ভালো ব্যাটারি ব্যাক আপ পাওয়া যাচ্ছিল এক ঘন্টা পাবজি খেলে যেখানে নোটস নাইন প্রো তে চার্জ যাচ্ছিল বিশ পার্সেন্ট সেখানে উনিশ পার্সেন্ট চার্জ ডেন করছিল রিয়েলমি থ্রি প্রো সো বলা যায় হেভি ইউজে দুটি ফোন এই ছয় থেকে সাত ঘন্টা ও নর্মাল ইউজে একদিনই বেশি ব্যাক আপ দিবে সো ব্যাটারির দিকে সামান্য হলেও চার্জিংয়ের কারণে একটু এগিয়ে রাখতে হবে রিয়েলমি থ্রি প্রোকে দুটি ফোনে সিকিউরিটি হিসেবে পাচ্ছেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ও ফেস আনলক যেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দুটি ফোনে সমানভাবে ফাস্ট তবে ফেস আনলক বেশি ফাস্ট ছিল রিয়েলমি থ্রি প্রোতে দুটি ফোনের মাঝে নোটিফিকেশন লাইট পাচ্ছেন রিয়েলমি নোটস নাইন প্রোতে যা রিয়েলমি থ্রি প্রোতে নেই এই লাইটটা যে কত দরকার সে জন্য ছোট একটা গল্প বলি চার্জিং টেস্টের জন্য দুটি ফোনেরই একসাথে চার্জ দিই এবং নোটস নাইন প্রোতে এই লাইটের কারণে বুঝতে পেরেছি যে চার্জ হচ্ছে কিন্তু পরে এসে দেখি রিয়েলমি থ্রি প্রোতে চার্জারটা কীভাবে যেন নানা লেগে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল সো রিয়েলমি থ্রি প্রোতে নোটিফিকেশন লাইট না দেওয়াটা ভুল করেছে কথা বলা যাক ফোন দুটির ক্যামেরা নিয়ে রিয়েলমি থ্রি প্রো এর প্রাইমারি ক্যামেরা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাপারচারের ষোলো মেগাপিক্সেলের আর ডেট সেন্সর হিসেবে পাচ্ছেন পাঁচ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা একটি বিষয় এখানেও কিন্তু এক্সপার্ট মোডে চৌষট্টি মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা পর্যন্ত সাপোর্ট করে অন্যদিকে রেডমি নোট সেভেন প্রোতে আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরার সাথে পাচ্ছেন পাঁচ মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সর পিছনের ক্যামেরায় তোলা ডে লাইটের ছবিগুলোতে দুটি ফোনে উনিশ বিশ একই রকম ছবি পাওয়া যাচ্ছিল তবে ডিটেলস ও ডাইনামিক রেঞ্জ একটু ভালো পেয়েছি রিয়েলমি থ্রি প্রোতে অন্যদিকে সেভেন প্রোর ছবি ন্যাচারাল তারপরে ছবিটা আনার ফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আবার এখানে নোট সেভেন প্রো এর ডিটেলস বেশি তবে রিয়েলমি থ্রি প্রো আবার এখানে ন্যাচারাল এরপরে ছবিটা রিয়েলমি ছবি একটু ওয়ার্ম কালার আসছিল এবং ন্যাচারাল লাগছিল না অন্যদিকে রেডমি নোট সেভেন প্রো এর ছবি এখানে বেশি ন্যাচারাল লেগেছে তারপরে ছবিতে কালার ও কন্টাস ভালো এসেছে রিয়েলমি থ্রি প্রো তে অন্যদিকে নোট সেভেন প্রো এর ছবিগুলো ন্যাচারাল ছিল তবে ডিটেলস কম পেয়েছি অল্প একটু এখানে একটি বিষয় খুব ভালো হয়ে দেখা যাচ্ছিল রিয়েলমি থ্রি প্রোর ছবিগুলো কিন্তু ডাইনামিক রেঞ্জ ভালো তারপর ছবিতে হাইলাইট ডিটেল ভালো পেলাম রিয়েলমি থ্রি প্রোতে অন্যদিকে বেশি সার ছবি কিন্তু নোটস অ্যান্ড প্রোতে পোর্ট্রেট মোডের নোটস অ্যান্ড প্রোর ছবি বেশি রিয়েলিস্টিক লেগেছিল অর্থাৎ পোর্ট্রেট মোডের নোটস অ্যান্ড প্রোর ছবি ভালো ছিল আর রাতের ছবিতে দুটো ক্যামেরাতে নয়েজ পেয়েছি তবে এক্ষেত্রে নোটস অ্যান্ড প্রো এর ক্যামেরার ছবিগুলো একটু বেশি ব্রাইট ছিল এবং ডিটেলসও ভালো ছিল রাতের বেলায় নোটস সেভেন প্রোতে বিশেষ করে নাইট স্কেপ বা নাইট মোডে তোলা ছবিগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় নাইট মোডে বেশি আলো দিচ্ছিল নোটস সেভেন প্রো আর খুব কম আলোতেও কাজ করছিল নোটস সেভেন প্রো তবে মোটামুটি লাইটিং কন্ডিশনেও ভালো ছবি আসছিল রিয়েলমি থ্রি প্রোতে ওভারঅল পিছনের ক্যামেরায় দুটি ক্যামেরাতে উনিশ বিশ সমানের সমান তবে ডিটেলস ডাইনামিক রেঞ্জ রিয়েলমি থ্রি প্রোতে ভালো কিন্তু রিয়েলমি থ্রি প্রোতে স্যাচুরেটেড ছবি ছিল অন্যদিকে সেভেন প্রোর ছবিগুলো ন্যাচারাল ছিল যদিও একটু কম ডিটেলস ছিল তবে ছবিগুলো শার্প ছিল তবে দুইটাই প্রায় কাছাকাছি সমানে সমান মানে এখানে খুব একটা কাউকে উইনার করার মতো অবস্থা নেই সামনের ক্যামেরায় রিয়েলমি ভালো শার্পনেস ডিটেলস হাইলাইট ডিটেলস সব ভালো ছিল নোট সেভেন প্রো থেকে অন্যদিকে নোট সেভেন প্রো এর সামনের ক্যামেরার ডিটেলস কম আর ভিডিওতে দুটি ফোন দিয়েই থার্টি এফ পি এসে ফোর কে শ্যুট করা যাচ্ছিল ফোর কে শ্যুট বেশি ন্যাচারাল লেগেছে নোট সেভেন প্রোতে অন্যদিকে টেন এইটটি পি থার্টি এফ পি এসে দুটি ফোনে ইএস ছিল তবে ইএস থাকা সত্ত্বেও সফটওয়্যার অপটিমাইজ না হওয়ায় নোট সেভেন প্রো এর খুব শর্ট কাপ ছিল আশা করা যায় এটা সফটওয়্যার আপডেটে ঠিক হয়ে যাবে ওভারঅল দুটি ফোনের ক্যামেরার মাঝে এককভাবে কোনোটাকে এগিয়ে রাখা সম্ভব না অনেক কষ্ট হচ্ছিল আর কম্পেয়ার করতে তো পিছনের ক্যামেরায় উনিশ বিশ দুটি ক্যামেরায় সমানে সমান সামনের ক্যামেরায় ভালো রিয়েলমি আর ভিডিওতে ভালো কালার পেলেও স্মুথ ভিডিও প্রেফার করি আমরা সবাই তাই এখানেও রিয়েলমি থ্রি প্রো এগিয়ে তাই দুটি ফোনের ক্যামেরা মাঝে আমার কাছে পার্সোনালি রিয়েলমি থ্রি প্রোকে এগিয়ে রাখতে হচ্ছে ওভারঅল নোট সেভেন প্রো এগিয়ে থাকে পিছনে গ্লাস ব্যাগ টাইপ সি চার্জিং পোর্ট নোটিফিকেশন লাইট এবং ব্যাটার সিপিও পারফরমেন্সের কারণে এবং নাইট ক্যামেরাও মোটামুটি ভালোই অন্যদিকে রিয়েলমি থ্রি প্রো
তবে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নোট সেভেন প্রো কে টপ কে এই জিনিসটা কিনা উচিত কিনা অর্থাৎ রিয়েলমি থ্রি প্রো কিনা উচিত কিনা আমি বলবো হ্যাঁ কারণ সেম জিনিস আপনাকে রিয়েলমি থ্রি প্রো দিচ্ছে দেশের বাজারে তিন থেকে চার হাজার টাকার কমে কারণ আমরা যদি এখন বাজার দেখি তাহলে দেখবো নোট সেভেন প্রো এখন দাম বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা সেখানে রিয়েলমি থ্রি প্রো বাজারে আসার সাথে সাথে দাম কিন্তু উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে বিশ হাজার টাকা চলে এসেছে তাই অবারও সব দিক বিবেচনা আমি রিয়েলমি থ্রি প্রোকে এগিয়ে রাখবো আপনারা কি ভাবছেন এই দুটি ফোন সম্পর্কে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে সবাই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদেরকে ভালোবাসবেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে এবং আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করে এবং ছবিগুলো যদি দেখতে ইচ্ছা করে তাহলে আমাদের গ্রুপে জয়েন করুন বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশেই থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ